হাই আসসালামু আলাইকুম আমি আবু নাসের নিয়ে এলাম ক্রিয়েটিভ ক্ল্যান ফ্রি ভিডিও টিউটোরিয়াল এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা আমি মূলত আমার প্রিমিয়াম মেম্বারদের রিকোয়েস্টে তৈরি করতে যাচ্ছি তারা ফাইল কিভাবে সেভ করতে হয় এটা নিয়ে মাঝে মাঝে কনফিউশনে পড়েন কারণ হচ্ছে সেভ করার পর এটা কালার চেঞ্জ হয়ে যায় এখন আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন বা গ্রাফিক ডিজাইনে নতুন হন আপনি ভাবতে পারেন আহ ফাইল সেভ করতে জানে না কি ভয়াবহ একটা বিষয় আপনি যেমনটা ভাবছেন যে ফাইলে যাবেন এবং সেভ করে ফেলবেন বিষয়টা এমন না আপনাকে একটা ফাইল সেভ করতে হলে আপনি কি ফাইলটা ক্লায়েন্টকে প্রিভিউর জন্য দিবেন নাকি প্রিন্টের জন্য দিবেন আপনার ইমেজটা কোথায় ব্যবহার হবে সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে সেভ করতে হবে ফটোশপ থেকে অনেকভাবে ফাইল সেভ করা যায় আপনার ছবিটা যদি ওয়েবসাইটের জন্য ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করার জন্য আপনি দেন তাহলে আপনাকে একভাবে সেভ দিতে হবে আপনি যদি প্রিন্টের জন্য দেন তাহলে কিন্তু আপনাকে আরেকভাবে সেভ করতে হবে তাহলে আমি প্রথমে আপনাকে দেখাবো কিভাবে প্রিভিউ বা ওয়েবসাইটের জন্য আপনি ছবি সেভ সেভ করবেন এর পরবর্তী স্টেপে আমি দেখাবো কিভাবে প্রিন্টের জন্য আপনি ফাইল সেভ করবেন তাহলে প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ক্লায়েন্টকে প্রিভিউ ইমেজ দেবেন বা আপনি ওয়েবসাইটের জন্য যদি কোনো ছবি ডিজাইন করে থাকেন ব্যানার ডিজাইন করে থাকেন সেটা আপনি কিভাবে সেভ করবেন ফটোশপ থেকে ফাইল সেভ করার জন্য আপনাকে যদি বলা হয় তাহলে আপনি প্রথমেই আসবেন ফাইল সেভ অথবা সেভ অ্যাজ সেভ এজে যে আপনি এখান থেকে ড্রপ ডাউন মেনে থেকে সব ধরনের অপশন আছে এখানে ইপিএস আছে জেপিজি আছে পিডিএফ আছে টিআইএফ আছে এত ফরমেট তাহলে মানে আপনার তো আর কোনো কিছু দরকার হয় না তাই না তাহলে আমি যদি ওয়েবসাইটের জন্য ফাইল সেভ করি আমি কিন্তু এখানকার ফাইল সেভ অ্যাস অপশানটা ব্যবহার করব না আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা অপশান ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ফাইল এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েব লেগেসি এই অপশানটা এই অপশানটা আপনি কিবোর্ডে যদি শিফট কন্ট্রোল অল্টার এস তিনটা একসাথে ধরতে হবে তারপরে এস বাটনে প্রেস করতে হবে তাহলে আপনি এই অপশানটা পাবেন এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বেশ কিছু অপশান আছে আমরা এখান থেকে দেখব আমাদের ফাইলটা প্রথমে দেখব ফাইলটা কোন ফরম্যাটে আছে এইখান থেকে আমরা ড্রপ ডাউন মেনে থেকে দেখতে পারবো এখানে ড্রপ ডাউন মেনে থেকে আমরা দেখতে পাবো ফাইলটা প্রথমটা হচ্ছে জিপ আপনারা জানেন যে জিপ হচ্ছে অ্যানিমেশনের জন্য ব্যবহৃত হয় আমার অ্যানিমেশনের টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে যেমনটা দেখিয়েছি জিপ ফরমেটে নেওয়ার সাথে সাথে ফাইলের সাইজ হয়ে গেছে নয়শো বিরাশি যেটা ছিল দুই এমবির উপরে প্রথমে ছিল পিএনজি আপনি দেখুন এটা হচ্ছে দুই এমবি আচ্ছা প্রথমেই তো আমরা এটা হচ্ছে প্রিন্ট সাইজ এবং এটা অনেক লার্জ আমরা প্রিভিউর জন্য বা ওয়েবসাইটের জন্য তো অনেক ছোট ইমেজ ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে যেহেতু এটা নয় ইঞ্চ মাপের একটা ডিজাইন আমরা এটাকে অ্যারাউন্ড নয়শো পিক্সেল একটা গ্রাফিক্সের সাইজ দিব যেটা হচ্ছে রিয়েল লাইফের সাইজের কাছাকাছি রিয়েল লাইফে অনেকটা এমন হবে ওকে তাহলে এখন আমরা পিএনজি ফরম্যাটে রাখলে ফাইলটা সাইজ দেওয়া আছে চারশো ষোলো কেবি এখন আমি এখান থেকে এটাকে জিপ নিয়ে আসি এটা হয়ে গেল একশত ষাট কিলোবাইট তার মধ্যে এখানে কালার আছে দুশো ষাট ছাপ্পান্ন রকমের কালার ব্যবহার করা হয়েছে এখান থেকে যদি আমি বত্রিশ কালারে নিয়ে আসি এখান থেকে কিন্তু কিছু কোয়ালিটি লুজ হবে বাট ছবির সাইজ কিন্তু কমে আসবে এই ফরম্যাটটা বা এখান থেকে সাইজ কমানোর জন্য এই প্রচেষ্টা আমি আপনি যখন প্রিভিউ বা ওয়েবসাইটের জন্য ইউজ করবেন আপনাকে এখান থেকে প্লে করে দেখতে হবে কোন ফরম্যাটে আপনার কোয়ালিটি কম লুজ হয় এত কোয়ালিটি যদি লুজ হয় তাহলে ডিজাইনটা দেখতে ভাল লাগবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে আমরা অন্য অপশান ট্রাই করে দেখতে পারি যেমন জেপিজি ট্রাই করে দেখতে পারি এটা হচ্ছে বেস্ট জেপিজি হচ্ছে যেই ডিজাইনে ট্রান্সপারেন্ট না ট্রান্সপারেন্টের জন্য সবসময় আপনাকে পিএনজি টু ফোর বা চব্বিশ ব্যবহার করতে হবে আপনার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড খালি থাকতে হয় যেমন আপনারা অনেক সময় লগও দেবেন যেটা ওয়েবসাইটে ব্যবহার করবে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই পিএনজি চব্বিশ ব্যবহার করতে হবে আপনার কোন আলাদা কোনো চয়েস নেই ওকে আপনি জিপ ব্যবহার করতে পারবেন ট্রান্সপারেন্সির জন্য কিন্তু কোয়ালিটিটা ভালো হবে না সেজন্য আপনাকে অবশ্যই পিএনজি টোয়েন্টি ফোর ব্যবহার করতে হবে সাইজ যদি বেশিও হয় তো আমরা সাইজ সেভ করার জন্য যখন যে পিজি ব্যবহার করব এখন দেখুন চারশো কেবি থেকে এটা আসছে একশো তেতাল্লিশ কিলোবাইট এটার কোয়ালিটি হচ্ছে পঞ্চান্ন আপনি যদি কোয়ালিটি বাড়িয়ে দেন তাহলে এখানে কিন্তু খুব বড় ধরনের পরিবর্তন বোঝা যাবে না ফাইল হয়ে যাচ্ছে চারশো কিলোবাইট আমরা কোয়ালিটি অ্যাট লাস্ট মানে সাধারণভাবে আপনি পঞ্চাশ থেকে ষাটের ভিতরে রাখবেন এবং কোয়ালিটি দেখবেন যে কোনো 
বিশেষ কোনো পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করবেন না এভাবে আপনি ওয়েবসাইটের জন্য ইমেজ অপটিমাইজ করতে পারবেন অথবা ক্লায়েন্টকে প্রিভিউ দিতে পারবেন যাতে করে ক্লায়েন্ট দ্রুত দেখতে পারে এবং আপনি দ্রুত ফাইল সেন্ড করতে পারেন তো ফাইল সেন্ডের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো কোয়ালিটি একটু বেশি করবেন ক্লায়েন্ট যেন আপনার ফুল রেজুলেশনটা দেখতে পায় কিন্তু আপনি যখন ওয়েবসাইটের জন্য সেভ করবেন তখন আপনাকে এটা মিনিমাম রাখতে হবে যাতে করে ওয়েবসাইটের পেজ লোড দ্রুত হয় যাতে করে ওয়েবসাইটের পারফরমেন্স ভালো হয় এবং এস ইউ র্যাঙ্কিং ভালো হয় তো আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে ওয়েবসাইটের জন্য ফাইল সেভ করতে হবে অপটিমাইজ করতে হবে এবং ক্লায়েন্টকে দেওয়ার সময় আপনি কোন ফরমেটের ফাইল বা কিভাবে ফাইল দিবেন। এভাবে যদি আপনি দেন আপনার ফাইলটা যদি এখানে সিএমওয়াই কে ফরমেটেও থাকে আপনি যখন এটাকে সেভ অন অ্যান্ড ওয়েব ডিভাইস দিবেন তখন কিন্তু যখন ক্লায়েন্ট দেখতে পাবে কালার পরিবর্তন হবে না আপনি এই ডিজাইনটাকে যদি ফাইল সেভ অ্যাজ এখানে যে আপনি সেভ করেন যে পিজি হিসাবে ক্লায়েন্ট যখন দেখবে এটা হচ্ছে আপনার ড্রামাটিক্যালি কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনার এখানে ডিজাইনের কালার সাথে রিয়েল লাইফের কালারের কোনো মিল থাকবে না কারণ সিএমওয়াই কে ফরমেটে ফাইলটা যাবে তো আমি ফাইনালি এখান থেকে আপনি সাইজ পরিবর্তন করতে পারবেন এটাও মনে হয় আমি আপনাকে ভালোভাবে বলিনি তো এই ফাইলটা যখন আসবে আমি সেভ এখানে আমি যে কোনো নাম দিয়ে ফাইলটা সেভ করে নিব বা আপনার যে কোনো ফোল্ডার আপনি সেভ করে নিতে পারেন তো আমার মনে হয় যে প্রিভিউ দেওয়ার কাজ শেষ হলো এই পর্যায়ে আমরা শিখব কীভাবে প্রিন্টের জন্য আপনি ফাইল সেভ করবেন এখন আপনার ফাইলের কালার প্রোফাইল যদি সিএমওয়াইকে হয় এই ফাইলটাই প্রিন্ট রেডি আপনাকে মেক শিওর করতে হবে যে এটার মধ্যে যে ছবিটা আপনি ব্যবহার করেছেন এটা স্মার্ট অবজেক্ট কিনা তাহলে এটাকে রাস্টার করে দিতে হবে কারণ হচ্ছে অনেক সময় স্মার্ট অবজেক্টের ভিতরে ফাইল যেমন এই যে এটা এটার ভিতরে এই ইমেজটা অনেক সময় যে আট জিবি থেকে যেতে পারে এই যে এটা আট জিবি আছে এটাকে আমি অবশ্যই সিএমওয়াইকে করে তারপর সেভ করতে হবে সেজন্য আপনাকে মেক শিওর করতে হবে যে সবগুলো ছবি আপনি রাস্টার করে দিয়েছেন রাইট বাটন রাইট বাটন ক্লিক করে রাস ভ্যাক্টর থেকে বা স্মার্ট অবজেক্ট থেকে রাস্টার লেয়ার করে নেবেন রাস্টার লেয়ার যদি আপনি না করেন আর যখন এটা প্রিন্ট করা হবে কালার হয়তো বা হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট নাও আসতে পারে তারপর হচ্ছে আপনি ফাইল সেভ সেভ করবেন আপনি চাইলে ক্লায়েন্ট কি পিএইচডিও দিতে পারেন আমরা যখন ফাইবারে কাজ করি আমরা শুধুমাত্র পিএইচডির জন্য এক্সট্রা চার্জ করি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রিন্টের জন্য বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট চাইবে যে তাকে পিডিএফ ফাইল দেওয়ার জন্য আপনি সেভ অ্যাজে যাবেন এখান থেকে পিডিএফ সিলেক্ট করবেন তারপরে হচ্ছে লেয়ার আনচেক করে দেবেন তাহলে আপনার পিডিএফের মধ্যে লেয়ার থাকবে না ক্লায়েন্ট এটাকে পরবর্তীতে এডিট করতে পারবে না এবং ফাইল সাইজ কম থাকবে তাহলে আমরা লেয়ার যখন আনচেক করে দিব এটা অটোমেটিক্যালি সেভ অ্যাজ এ কপি হবে তাহলে আপনার অরিজিনাল ফাইলটা ঠিক থাকবে জাস্ট একটা কপি সেভ হবে আমরা প্রথমে এটাকে পিডিএফ সিলেক্ট করে নিব তারপর হচ্ছে লেয়ার আনচেক করে দিব সেভ অ্যাজ এ কপি সেভ হবে সেভ এখন আমার এখানে অলরেডি একটা আছে সেই জন্য এটা রিপ্লেস করতে বলছে আমি বলবো যে ইয়েস তারপর হচ্ছে এখান থেকে যে উইন্ডোটা আসবে পিডিএফ ফরমেট যখন সিলেক্ট করবেন এখানে বেশ কিছু ফরমেট আসবে এগুলো হচ্ছে কিছুটা হচ্ছে প্রেস কোয়ালিটি কোনোটা হচ্ছে প্রিভিউর জন্য শুধুমাত্র ওয়েবসাইটের জন্য আমরা ইউজ করব হচ্ছে হাই কোয়ালিটি প্রিন্ট এই ফরমেটটা ইউজ করব এখান থেকে আপনি দুই হাজার এক যে ফরমেটটা আছে এটা ব্যবহার করতে পারেন পিডিএফ দুই হাজার এটা অনেক সময় সিলেক্ট না করলে অনেক প্রিন্টার প্রিন্ট করতে পারে না সেই জন্য আপনাকে ক্লায়েন্ট বলতে পারে যে তুমি দুই হাজার এক যে মডিউল আছে ওই মডিউলে আমাকে স্ট্যান্ডার্ড আমাকে ফাইল দাও যাতে করে আমি প্রিন্ট করতে পারি তাহলে আপনি পিডিএফ উইন্ডোতে এসে আপনাকে হাই কোয়ালিটি এবং স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে দুই হাজার এক সিলেক্ট করতে হবে আর এখানে আর কোনো কিছু সিলেক্ট করতে হবে না তারপর আপনাকে সেভ এখন ফাইলটা সেভ হয়ে যাবে এভাবে আপনি ক্লায়েন্টের জন্য পিডিএফ ফাইল সেভ করবেন এটা প্রিন্টেড এবং হাই রেজুলেশন ক্লায়েন্টকে সব সময় রিকমেন্ড করবেন যে তুমি কখনো যে পিজি পিএনজি এগুলো প্রিন্ট করবা না তুমি প্রিন্টের জন্য সব সময় পিএসডি অথবা পিডিএফ ফাইল ব্যবহার করবা এভাবেই আপনি যদি ক্লায়েন্টকে যে পিজি ফরমেটে ফাইল দিতে চান প্রিন্ট করার জন্য আপনি এখান থেকে যে পিজি সিলেক্ট করতে পারেন যে পিজিও প্রিন্ট করা যায় যে পিজিতে অনেক সময় কোয়ালিটিটা কিছু লুজ হয় আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট অবশ্যই কোয়ালিটি দিতে হবে প্রিন্টের জন্য আশা করি কীভাবে ফটোশপ থেকে আপনি ফাইল সেভ করবেন ওয়েবসাইট এবং প্রিন্টের জন্য এই বিষয়গুলো বুঝাতে পেরেছি সবাই ভালো থাকবেন এই ভিডিও থেকে যদি আপনার বিন্দুমাত্র উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটন প্রেস করবেন আমার চ্যানেল যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করুন আর যে কোনো ধরনের সহায়তার জন্য অবশ্যই আমাদের 
पब्लिक ग्रुपे जयन कर भिडियो डेस्क्रिपने फेसबुक पब्लिक ग्रुपर लिंक देा परवर्ती भिडियो अपन के उपस्थापन करब जो क्यों इलास्ट्रेटर थे फाइल सेव करते हैं से पर्यत भलोन सुस्थान आल्ला हाफिज़